Matthew 10, 16. Be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Cheater or winner? Father, we thank you for life and we thank you for the light that comes from you. We thank you for guidance that you allow us, Father, to understand the mystery of your word. Empower us, lead us, teach us. Be our preacher, be our teacher. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Cheater or winner? Luke 16, 1 to 13. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibinibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, Magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, isang daang tapayang langis. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasalatan na yung pagkakautang. Dali, maupukat palitan mo, gawin mong limampu. At tinulong naman niya ang isa pa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, isang daang kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, walog po. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa kutusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, Kaya't sinasabi ko sa inyo, Gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kayo, kung maubos na yon, tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng, katala- ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. At naway paliwanag ng Espiritu ng Diyos atin ang tunay na aral ng nakakalitong kwentong ito. Isa-isahin natin at hanapin natin ang ginintoang butil ng mga aral dito. Luke 16, 1-2 Jesus said to his disciples, A rich man once had a manager to take care of his business, but he was told that his manager was wasting money. Siyempre, lagi may nagre-report, may nagkukwento, at nakarating sa tenga ng amo na naglulustay ng salapi ang kanyang manager. We are not told by scripture if this was verified, if this was really uh, checked and found to be true, but there was this accusation. So the rich man called him in and said, What is this I hear about you? Tell me what you have done. You are no longer going to work for me. So on the strength of the reports, 
Yung amo, tinatanggal na niya ngayon sa trabaho itong kanyang manager. Noong unang panahon, ang mga trabahador ay nakatira sa bahay ng kanilang amo, ang mga among mayayaman, may compound, maraming nakatira doon, pero wala namang mga sariling bahay itong mga ito. Buti pa sa Pilipinas, may aliping na mamahay. Itong mga ito, mga aliping sa gigilid. Wala silang sarili mga tahanan. So if you're fired, it means wala kang bahay, wala kang kakainan, you have nothing. You will be out in the streets. But the main lesson in this story, you should never be, and we should never be confused, is about accounting. It's about auditing. It's about the issue of wasting money. How the money was wasted, we do not know. We are not told. Yun ba ay wasted on extravagant projects for the same amo? Yun ba ay kinupit? Yun ba ay itinanim ng mga walang bunga? Yun ba ay nasayang sa mga maling mga projects? Basta, wasted. Nakataya dito ngayon, position, yung kanyang salary or its equivalent, tenure, ang lahat ng ito pala ay walang katiyakan. Pwedeng-pwede ka matanggal kahit anong oras. Luke 16, 3 to 4, sa pagpapatuloy. The manager said to himself, What shall I do now that my master is going to fire me? I can't dig ditches and I'm ashamed to beg. So ang pinaproblema nitong manager na matatanggal ay how to secure himself. Hindi niya problema yung issue of wasting money. Ang pinaproblema niya ngayon, paano niya sisuguruhin ang kanyang kalagayan matapos siyang tanggalin. Verse 4, I know what I'll do. So that people will welcome me into their homes after I've lost my job. So papalayasin sila ng amos sa bahay na yun. Ang kailangan niya, ibang titirahan. Ibang magiging amo niya, ibang kukupkup sa kanya. So he's problematizing about finding security. At ang security na hinahanap niya, hindi yung magkapera siya at tustusan niya ang kanyang sarili, kundi may mga taong matuwa sa kanya para kupkupin siya kung pinalayas na siya ng kanyang original amo. The same verse in the, the easy to read version says, I know what I will do. I will do something to make friends so that when I lose my job, they will welcome me into their homes. And the New Testament Pinoy version says it, Alam ko na, kahit matanggal ako sa trabaho, may tatanggap naman sa akin sa bahay nila. Yun ang gagawin kong project na yun bilang paghahanda sa napipintong pagtalsik ko dito sa aking amo. The main lesson in this story is to use worldly position, worldly power, worldly wealth, worldly resources to make friends, to do good to people, to invest one's earthly goods in eternity, in something that will outlast many, many issues, and in this case, outlast probably what money could give him. Kasi pwede naman niyang piliin, ay matatanggal na pala ako, kukupit nga ako, para meron akong baon, at kung matanggal ako, medyo matagal bago yun maubos. No, why siya? Hindi niya inisip na yung bulsa niya ang punuin ng pwedeng security ng kanyang buhay pagkatapos yung matanggal. Hahanap siya ng tatanggap sa kanya para doon naman siya mamasukan o doon siya makitira. At ang kanyang way, paggamit ng earthly goods for eternal, for social, emotional, and spiritual gain. Gagamit siya ng kanyang power. Ang power niya noon, magbura ng utang nung mga nakakautang. Bagamat hindi sa kanya nagkautang ang mga ito, may power siya ngayon kasi siya yung manager, siya yung bookkeeper, siya yung lahat-lahat para magpatawad ng mga utang. Bago natin agad-agad na husgahan itong uh, servant na ito kung bakit siya nagpatawad ng mga utang, dapat muna natin suriin kung bakit maraming tao nung araw lumulubog sa utang. The economic system of the world then, as it was until very recently in the Philippines and even in some areas still is, yung mga landlord, yung mga mayaman, hindi ka makakaiwas sa manghiram sa kanila eh, kasi magigipit ka eh. Mamamatayang ka, may ikakasal, magkakaroon ka ng pangangailangan. Minsan, numumorsyento ka lang sa ani, pero walang ani, may bagyo, may baha. Pero kakain ka pa rin, so uutang ka sa landlord, uutang ka sa mayaman. 
At noon, hanggang ngayon, maraming kong magpautang para sila mga usurero. Ang laki-laki ng interes. Nung araw, mga magsasaka sa Pilipinas, uutang ka ng dalawang kabang liga sa amo mong may lupa, ang bayad doon tatlong kabang. Ang laki. Kaya ito uutang ka, next year uutang ka ulit dahil meron na naman pangangailangan, meron na kasakit, lulubog ka ng lulubog ng lulubog. At maaaring ito ang alam na detalye nitong manager na ito. Kung paano dumami ng dumami ang utang ng mga tao na hindi na sila makakaahon pa. So ang ginawa niya, yung power, bagamat ipinahiram lang sa kanya yon pero at that time was in his hand, ginamit niya para paluwagin ang buhay nitong mga nagkakautang. And in effect, earn their goodwill, earn their friendship, so that when he would already become homeless, there will be homes ready to welcome him. Luke 16:5 to 7. Then one by one, he called in the people who were in debt to his master. He asked the first one, "How much do you owe my master?" "A hundred barrels of olive oil," the man answered. So the manager said. Take your bill and sit down and quickly write 50. So 50 percent binoran niya. Siguro alam niya na iba ang inapply na pag-interest dito sa kawawang tao ng ito. So 50. Pero iniisip lang natin yon. Pwede yung talagang hindi naman ganon. But it is a possibility. The manager asked someone else who was in debt to his master, "How much do you owe?" "A thousand bushels of wheat," the man replied. The manager said, "Take your bill and write 800." So 20 percent lang ang binura niya dito sa isang taong ito. No matter what happened and no matter the mechanics, the result was he created goodwill, friendship. He created a safety net for himself. Are you bothered by this ethical issue? Nakakalito rin naman talaga, di ba? Kasi bakit siya nagpatawad ng utang na hindi naman siya yung kinakautangan? Bakit siya nakasuhan, etc., etc.? But, bago natin husgahan yung kamalian o katamaan ng kwento, unawain muna natin kung paano iniintindi ang mga parables ni Jesus. At in general, mga parables ng unang panahon, hindi siya dapat binabasa literally yung mga tao nung araw, pag nagkukwento sila ng parabol, alam nila kung aling bahagi ang importante at alin yung dekorasyon lang ng kwento. The first part of the parable only gives a setting and a context for the real message. It does not give the lesson. Halimbawa, yung may amo, tinawag yung kanyang manager, yung manager, nagpatawad ng mga may utang, hindi yun ang lesson. Hindi yun ang pagkukuha na ng lesson because you will get a wrong idea. The first part of the parable does not really matter. Like the first part of a bugtong. Marami sa atin dito umabot pa sa bugtungan. It is sad, wala nang nagbubugtungan halos. Pero yung pagbubugtong is a mental exercise. Ang tatalino ng mga ninuno natin kasi pag wala silang magawa, nagbubugtungan sila. Nag-iisip mga, mga riddles. Kailangan gamitan mo ng utak para mamalutas. Kung hindi man, nagbabalagtasan sila, nagtutulaan sila, impromptu, na may sukat at merong rhyme. Ha? Ang kagaling nila noon, may mga mental exercises. Now, let's go to one bugtong. Is Dako sa Maribeles, nasa loob ang kaliskes. Sagot? Kuwari yata, alam ninyo yung mga bugtong, ano? Ano ba mga edad nyo? Hindi, talaga lang palaaral kayo. Is Dako sa Maribeles, nasa loob ang kaliskes. Ang sagot? Sili. Bakit sili? Yung mga buto ng sili nasa loob para mga kaliskis ng isda. Okay? So, yung isda ko sa Maribeles, baliwala yun, yun ang first part. Hindi mo yung pinapansin, hindi yung kasama sa riddle. Kasi kahit isda ko sa Tondo, isda ko sa New York, won't change the answer. But the important thing is the second part. Nandun yung ideya, nasa loob ang kaliskis. So, yun ang mahalaga, hindi yung part, part one. Heto na si Ingkong, bubulong-bulong. Sagot? Bubuyog. Di ba? Bubulong-bulong. Ngayon, kahit na eto na si Tita, eto na si Lola, eto na si Madonna, walang kinalaman yung sabugtong. Ang mahalaga yung bubulong-bulong. Kaya lang, alang mang magbubugtong ka, sabi mo sa pinsan mo, may bugtong ako sa'yo. Ano yun? Bubulong-bulong. 
Kulang naman, lagi mo dekorasyon. Kaya, heto na si ingkong, bubulong-bulong. Pag ang pinakinggan mo, yung ingkong, hindi mo masob, hindi mo masob. Eh kasi yung mali ang tinitingnan mo, yung ingkong, dun sa bubulong-bulong na tumingin. Ganon din ang pagbasa ng parabol. Heto na si kaka, bubuka, buka ka. Anong sagot? Gunting, hindi balerina. Ano ba naman kayo? Gunting. Pero walang kwenta yung heto na si Kaka kasi pwede yung heto na si Vilma, heto na si Nora, heto na si Amalia. Hindi pa rin masosolve yun. Kailangan yung bubuka, bukaka. Nandun ang idea. The first part of the parable, like in the bugtong, should not be seriously factored in the extraction of the lesson or the teaching. Kaya mga nalilito dito sa pinag-aralan natin parable, minomoralize nila yung manager, yung tinanggal, yung nagpapayad ang utang. Hindi yun ang kwento, yun ang first part. Ang mahalagang aral sa parabol ay nasa second part. At heto yung second part, beginning with chapter, verse 8, Luke 16. The master praised his dishonest manager for looking out for himself so well. That's how it is. The people of this world look out for themselves better than the people who belong to the light. It's the word of Jesus. Sabi niya, alam niyo, kapuri-puri, Yung matalino, creative, madiskarteng manager na yan. Di tulad ng maraming taong relihiyoso, mga taong espiritual na naturingan, tapos sa practical, talunan. Laging walang diskarte, walang production, laging api, laging kawawa. Sabi, jan magaling yung mga hindi relihiyosong tao. Ang galing nila sa mga practical na bagay. And Jesus was just one breath short of saying, sila ang tulatan nyo. Hindi ko mo kayo relihiyoso o maka-Diyos, italunan na kayo, lagi kayong lugi, lagi kayong torpe, patay-patay. Sabi ko, dapat madiskarte ka. The master knew what worked. Goodwill. Safety nets. In other words, don't waste resources on selfish indulgences. Invest in relationships. Relationships with people and with God. Kumisan, Meron kang isang tinulungan nung matagal na, hindi naman masyadong malaking bagay sa yung itinulong mo, pero malaking bagay pala sa kanya. Tapos pagdating ng panahon, siya na ngayon ang tumatanaw sa'yo, tulong na ng tulong ng tulong na ang naibigay na sa'yo, eh, times 10, times 20 na lang naibigay mo sa kanya noon. Kasi, nakapag-create ka ng goodwill. Kung yung pera na hawak mo, eh, ibinigay mo sa isang estudyante na ibayad niya ng isang SEM, kahit isang SEM lang, na idugtong, nagkadugtong-dugtong, natapos siya, at marunong siyang tumanaw sa'yo, Hikit-hikit pa doon ngayon ang ibabalik na sa'yo. Yun ang message ng kwentong ito. Na itong manager, imbes na yung perang pwede niyang kupitin para ma-secure niya ang sarili niya, eh sarili niya, no, ibinigay niya sa iba, created goodwill, created friendship, at yung ngayon ang aasahan niya na sa pang mas mahabang panahon ay magiging kapakipakinabang sa kanya. Now, spiritualize that. That whatever we have, Instead of indulging only on selfish consumption, he invests natin in the kingdom of God, he invests natin in the promotion of his work, in the doing of the charitable and loving work of Jesus, you are actually winning goodwill with God. At kang natuwa sa'yo ang Diyos, nag-invest ka sa tama, yun ang safety net mo in the future. If you like to really over-spiritualize that, think about it as benefiting you in eternity. But if you want to confine to earthly dimensions, it will benefit you in this life if you please God by being good to people. By correcting an injustice, which was probably the case with this mga lumubog sa utang, by giving to them what is in your power to give. At hindi na issue na hindi yung binigay mo ay hindi sa'yo. Yun yung part one ng bugtong. Ang point is, whatever is in your power, ibinigay mo sa mga tao para magumaan ng kanilang kalagayan, malutas ang kanilang mga problema, makahinga-hinga sila, mapahinga sila sa kanilang mga pagod at hirap, sa mga gumigipit sa kanila, it is a wonderful investment in eternity. Eternity being in the next life, or even in this life, you can enjoy a slice of eternity when you are blessed by God. At itong verse 8 na ito, sinabi sa Good News Translation, The master of this dishonest manager praised him for doing such a shrewd thing. 
Because the people of this world are much more shrewd in handling their affairs than the people who belong to the light. It's an easy to read version. You see, I'm walking you through many versions for us to appreciate the many angles of interpretation from the original languages. The master told the dishonest manager that he had done a smart thing. Yes, worldly people are smarter in their business with each other than spiritual people. So, hindi virtue na maging patay-patay, lugi-lugi, talo-talo. Kailang smart ka kasi anak ka ng Diyos eh. Hindi ka nang lalamang, pero hindi ka napapalamang. Kailangan maayos, active ka. Luke 16.8, sa Filipino version, Pinoy version, pinuri ng amo ang ginawa ng madayang manager kasi madiskarte siya. Ang mga anak ng mundong ito ay mas madiskarte sa pakikitungo sa kapwa nila kesa sa mga anak ng liwanag. All that being said, sabi ni Jesus sa Matthew 10, 16, I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. You must know in the context of the sentence of Jesus, which part, part one or part two, ang heavier. Obviously, yung be as shrewd as snakes. Then, pang balance yung be as innocent as doves. Marami mga tao doon nag magmamasteral at nag-PhD sa as innocent as doves. Kaya laging lugi sa buhay. Sabi niya, be through the snakes. But be as innocent as doves. Ibig sabihin lang, huwag ka sa sobra na manglalamang ka na. Pero kailangan makalino ka, magaling ka sa buhay. Luke 16.9, My disciples, sabi ni Jesus, I tell you to use wicked wealth to make friends for yourselves. Then when it is gone, you will be welcomed into an eternal home. The wicked there is not an adjective to describe the morality of the wealth, but how the world looks at wealth, and especially how the children of light, how religious people look at wealth, laging dinidemonize yung wealth. Para ayaw kumita, ayaw yumaman, hingi naman ang hingi. So sabi niya, ganyan yan. Gamitin ninyo kung ano yung hawak niya sa inyong kamay na kapangyarihan, kayamanan, to make friends. Baligtad yung iba. Habang nagkakapera, nagkakaroon ng kapangyarihan, they make enemies. Pagtuloy bumagsak sila, tawang-tawa yung mga tao. Hindi sila tinutulungan. Pagka meron kang resource, time, treasure, talent, Use it to make friends. Naturo na Yesus. And, of course, indirectly, through God, directly to people. Bakit sabi ni Yesus, whatever you do to the least of this, you do to me. So when you make friends with people, you make friends with God. When you help people, God considers it as helping Him, although He doesn't need help. Therefore, Siya ang nagbabayad nung parang nagiging utang na loob. And God is no man's debtor. Hindi siya pumapag na may utang siya, nagbabayad siya agad. So pag nagpa-utang ka sa iba, tumulong ka sa iba, nagbigay ka sa iba, inaari ng Diyos sa kanya ginawa, siya agad ang magbabayad. Dahil mahal niya yung mga taong tinutulungan mo. Sabi niya, yan ang gayahin niyo, matalino. Meron siyang konting kapangyarihan, bago na wala yun, bago na ubus yun, in-invest niya in developing friendships and relationships with people and indirectly, which is really the true lesson, a relationship with God. The method here of how he did it is not the main issue. That's part one of the story. But the shrewdness, the wisdom to not rely on earthly goods for future security, in fact, to use earthly goods for future security, that is the lesson of the story. What do you do with your earthly goods? What do you do with your time, your talent, your treasure? Pag nagka-treasure ka ba, naghahanap ka agad ng matutulungan, mapapalawag ang loob, mapapagaan na ng dalahin, o bibili ka agad ng mga branded items para siya inggitin. Pagkakakain ka ba, meron kang pambili, naiisip mo agad na, hmm, makabili ng extra, maibigay sa waiter na to, iwi niya sa asawa niya. O magpapabalot ako ng extra, paglabas ko doon, may mga pulupulubi, maayabot ko. O, pipicturean mo agad ang pipicturean kung ano kamahal yung pagkain mo, ilalagay mo agad sa Facebook at sinabi mo sa mga kaibigan mo na high school, kitam! 
di ba? Ang yaman-yaman ko na ngayon. So, what do you do? Pag nagdi-display ka ng mga ganyan sa mga social media, is it to inspire people to do hard work so that they too can afford these things? Or is it to just display wealth? What do you do with the earthly resources? Binabantayan pala ni Jesus. At pag matalino kang gumamit ng resources, ng ending, you made friends, you help people, it is a good investment in your eternity. And even in your here and now. Luke 16.9 The same verse in the easy to read version. I tell you, use the worldly things you have now to make friends for later. Then when those things are gone, you will be welcome into the home that lasts forever. The home of God, the presence of God, eternal life. Meron palang value sa eternity lahat yung ginagawa natin in this life. In the New Pinoy version, sinabi ko sa inyo, gamitin niyo ang pera ng mundong ito para magkaroon kayo ng mga kaibigan. Para pag naubos na yun, tatanggapin kayo sa tirahang walang hanggan. Sino ang tatanggap sa'yo? Yung mga tinulungan mo, yung naging kaibigan mo. At kung di man sila, ang Diyos ang tatanggap sa'yo. Yun ang true wisdom. Use worldly resources for emotional and spiritual gain. Kailangan ito ng kuhanting concentration, mga kapatid. Sinabi, pag ginawa mo ito, you will have a slice of heaven. It is good for your eternal life. Now, eternity is not only after you die. Eternity is every time, all the time. So, in this side of life, when you do what is pleasing to God, God's presence becomes very powerful in your life that the effect of that presence becomes great blessings that could be measured, could be felt, could be seen, could be tasted. Then you have a slice of eternity here and now. You experience heaven here. Kaya nga, ang turo ni Jesus na prayer, Thy kingdom come. Hindi sinabing, Bring me, Father, to your kingdom. Kasi mamamatay ka na noon. Ang prayer, Bring your kingdom down to me where I am at this time right now. How does the kingdom of God get down to you? The kingdom come. When you are ruled by God, rule means king, kingship, kingdom. When you are ruled by life in your daily life, you are in the kingdom of God. Hindi mo na kailangan maghintay mamatay para pumunta sa mga ulap-ulap, may makikita ka mga anghel na walang katawan, ulo lang, tutug-tug-tug-tug, tapos mga, ay, nasa heaven na ako. Heaven is a state of mind here on earth also. Well, there is a heaven there, there is a heaven here. And that heaven here you enjoy when you live under the kingship of God, the kingdom of God becomes yours, meaning peace, serenity, contentment, love, quietness, rest, that is the kingdom of God. Hindi mo kailangan mamatay para hintayin na mangyari yun. Pag nabubuhay ka dito, ayon sa kautosan ni Jesus, naa-advance sa'yo ang kingdom of God. Bagamat sa buhay natin, kumisan, come and go, come and go, depending on the degree and the frequency of your obedience. Kami mga tabi na parang heaven na heaven ka, may time naman parang impyernong impyerno ka. Depende kung gano'ng ka sumusunod o lumalayo sa mga katuroan ni Jesus. Pero sabi niya, pag ginaya niyo itong manager na to, ginagamit niyo kung ano hawak niyo kapangyarihan to help others, to make their life nice, you make friends with them, and you also make friends with God, inevitably, you will experience eternity. There and here. Luke 12, to 34 Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will never fail. Where no thief comes, nor no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Important yung sinasabi dito ni Jesus. Mag, sabi, dapat magkaroon kayo ng pitaka ng wallet na hindi na uubos ang laman. Hindi na nanakaw, hindi na dundukutan. At hindi na de-devalue, hindi na de-demonetize yung laman. At ang tinuturin niyang wallet, puso, ang laman, godliness, 
goodness, kindness. Sabi ko nun, pag yan ang wallet mo at yun ang laman, walang makakanakaw niyan. Kaya yung mga taong gumagawa ng mabuti, ginagamit nila yung kanilang resources, time, talent, and treasure sa paggawa ng mabuti, pinapayaman nila yung wallet na yun. Through what? Kasi masarap ang feeling. Ang tunay na mayaman na tao, yung masarap ang pakiramdam. Kahit walang pera. Ang tunay na mahirap na tao, yung kahit may pera, walang masarap na nararamdaman. Puro guilt, alalahanin, worry, jealousy, stress. Ba't ka pa naging mayaman? Useless. Sabi ni Jesus, where your treasure, gather for yourselves treasures in heaven. Again, yung heaven, hindi lang yung gagawa ko ng mabuti dito para may medalya ako sa langit. Ah, maglalagay ako ng treasure sa langit. Dito ko i-deposit. Well, there is truth in that. The more immediate meaning is, ang langit ay eh, ang puso mo. Ang langit ay eh, yung utak mo kung saan nagahari ang Diyos. Kasi yun ang kaharian ng Diyos, yung utak mo. Sabi ni Jesus, don't look for the kingdom of God here or there. Sabi niya ganun, the kingdom of God is within you. Ang tunay na paghahari ng Diyos, wala sa mga ulap, wala sa mga planeta, nasa isip mo. So pag yung puso mo, pinaghahari ng Diyos, ang utak mo, ang takbo ay maka Diyos, the kingdom is within you. Sabi ko nun, at doon ka mag-invest sa kingdom na yun, ibig sabihin, kung may lakas ka, meron ka magagawa, may power ka, ang payamanin mo, yung nararamdaman mo, yung emosyon mo, yung kapayapaan mo, yung espiritu mo, kasi yun ang tunay na yaman na walang makakanakaw. We've got to understand the deeper meaning of heaven, of eternal life, of eternity. Hindi lang yung pagkamatay mo, tsaka pa lang. Dito, nandun na yun. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And the secret is in obeying the teaching of Jesus. Number one, na ob- uh, kanyang obedience, love others. When you use all of your resources to love people, you are entering the gates of heaven, kahit hindi ka pa namamatay. Yung ligaya mong makita sa ngiti ng isang inabutan mo ng tulong, yung nagpasalamat sa'yo, yung mabalitaan mo, may napabuti ang buhay dahil ginawa mo ng, buha, ng mabuti, that is heaven on earth. Yun ang tunay na kayamanan na hindi nananakaw. Huwag tayong masyado maging literal na para ako magkaroon ng kayamanan sa langit, pupunta ako sa mga bundok, manghuhuli ako ng mga, mga tribo at gagawin ko kristyano at ilulublub ko sa tubig para mabaptize, para may kayamanan ako sa langit. Meron yon. Kaya hindi mo na kailangan mamundok para payamanin ang tunay na langit sa buhay mo, yung puso mo, gumawa ka ng mabuti. That is the main issue of the story here. In reverse, sabi ni Jesus sa Matthew 16.26, What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit his soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? The immediate reading of many people here is, Ano mapapala mo na umaman ka pero yung kalulubo mo nagpunta sa impyerno? That's a good reading. But there's another deeper reading. Anong mapapala mo na dumami ang iyong resources pero lumungkot ka naman? So yung impyerno dito, again, like heaven, hindi lang yung pupuntahan mo pag namatay ka, kundi a state of your mind. Anong mapapala mo? Sumikat ka nga, pero lagi ka naman ngayon stressed. Anong mapapala mo? Nayumaman ka, pero ngayon, lagi kang defensive, hindi ka natuloy makarelax. Anong mapapala mo? Na number one ka sa amang lahat ng contest, pero stress na stress ka to remain number one. Sabi niya, what will you gain if you gain the world but lose your soul, lose your feelings, lose your peace of mind? Hindi lang lose your spirit to the devil in hell. Hindi lang yun yun. Laging maraming layers of meaning. These spiritual issues are not to, supposed to be oversimplified. Marami siyang layers of meaning. Matthew 13:45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything that he had and bought it. Bought it. So, what is a pearl of great value? That which brings the kingdom of God into your heart. That which brings love and peace and contentment and rest. So when you find it, value it. And sometimes you have to pay something for it. Luke 18, 18 and 22. A certain ruler asked him, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Again, eternal life here can be life there 
or a heavenly life here. Laging i-double nyo yung reading. Sell everything you have and give to the poor, sabi ng Diyos, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Not everybody who seeks the kingdom of God has to sell everything to follow God. But in the case of this man, the hindrance to his following God was his wealth, his love for money. So sinasabi ng Lord, eh, habang love mo yan, first love, hindi tayo pwedeng magsama. So, tanggalin mo sa buhay mo yan para maging first love mo ako. Kasi first love din kita eh. And then, we can be together. And we know the rest of that story, that man left sad because he had great wealth. He chose his wealth more than build a relationship with God. However, people can use their wealth in reverse to build the relationship with God and with people. So, nasa sa'yo yan kung anong gagawin mo. And wealth is not always money. It's time, talent, treasure, any power at your disposal. Luke 16, 10 to 11. Anyone who can be trusted in little matters can also be trusted in important matters. But anyone who is dishonest in little matters will be dishonest in important matters. If you cannot be trusted with this wicked wealth, who will entrust you with true wealth? Sabi, eh, pera lang, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano ipagtitiwala sa'yo ang espiritu? Paano ipagtitiwala sa'yo ang langit? So, dyan man lang, pumasa ka muna. So, ang tunay na dinaya ng sinasabing nandaya na manager is yung earthly amo niya which could be the symbol of the world and worldliness. So, hindi masayang daya, masamang dayain yun. Ang dinaya niya is isang mandaraya, isang nakakadaya, isang pang nagpadala ka sa kanya, yung pera ang magiging Diyos mo, kahit manggipit ka ng iba, yun ang dinaya niya. Hindi tao, idea, greed, materialism. Yun ang binetray nitong manggagawa na pinuri ni Jesus. Luke 16.11 Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan ang kaharian ng Diyos? Luke 16.12 And if you cannot be trusted with what belongs to someone else, who will give you something that will be your own? Yung parable of the talents, isa binigyan ng malaking puhunan, isa medium, isa small, Yung binigyan ng medium, medium din ang tinubo. Yung big, big din ang tinubo. Yung binigyan ng small, wala siyang ginawa. Binangon lang niya yung buhunan niya sa lupa. Hindi niya pinarami. Nagalit sa kanya yung master. Lahat kasi na binibigay sa atin, dapat pinaparami natin eh. Matthew 25, 26-27 His master replied, You wicked, lazy servant. You should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Ayon ng Diyos na yung ibinigay niya sa'yo, isasoli mo lang ng walang kinita, walang binunga, at wala malang interest, zero. Mapapagalitan ka. At yung konting ibinigay sa'yo, babawiin pa at ibibigay yon doon sa marami na dahil siya ang nagpaparami. Kilala ninyo ang Diyos sa mga ipinapakilala ni Jesus, ha? Hindi siya tolerant sa mga tamad, mga palaasa, binigyan mo ng talent, ayaw gamitin yung talent, ayaw i-develop, babawiin yan. Ibibigay dun sa mayaman na, yayaman pa. Kasi ang gusto ng Diyos, laging nagmumultiply tayo. And you've got to invest all your talents in the heavenly bank, which is the work of Jesus. It doesn't have to be straight religious work. Maraming work si Jesus, magpakain ng mga mahihirap, mag ng mga kawawa, mag ng mga may sakit. It doesn't have to be in the name of any religion. Kasi beyond religion, yung mga gawa ni Jesus, Jesus is above religious identity. Luke 16, 13, You cannot be the slave of two masters. You will like one more than the other or be more loyal to one more than the other. You cannot serve God and money. Dapat you use your money to serve God, you don't sacrifice God for the sake of money. So, mukhang pinuri ba yung madaya? Mukhang panalo yung masama? Mukha bang crime face? Of course not. That is not the lesson. The lesson is Colossians 3.2. Set your minds on things above, not on earthly things. Value human relationships more than money. And if you can use money to enhance human relationships, the better for everyone.
the shrewd manager did this, Jesus made him an example for all of us. Matthew 6, 19 to 20. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. At ano yon? Heaven ba yon? Yung puso mo. Ang ilagay mo sa puso mo yung hindi na nanakaw. Kaligayahan, kapayapaan, katahimikan. Yun ang kingdom of God mo dito habang wala ka pa dun. What this rude manager cheated was the world. Materialism. Attachment to the world. The shrewd manager betrayed the system, a corrupted system which should really, no one should be loyal to. Worldly resources are best spent or invested in what really matter, goodwill and relationships, securing the future, and yes, even eternity future. Meron talagang heaven doon, meron talagang kabila. So dapat, nag invest ka talaga doon. The best savings and security is not money, which will run out. If so, the manager should have saved money instead of just write off mga utang. The best savings, the best security is not position. It could be lost. But investment in good deeds. Investments in goodwill. Yung mga may utang sa parabol, mga poor, mga gipet, mga kapos, mga mahina, mga opres, mga kawawa. They are the Jesus people. The people Jesus specially loves and cares for. Do the work of Jesus. Kayo mga kapatid, baka may mga may utang sa inyo na talaga namang hindi na mababayaran. Burahin nyo na. Kung may konting ibabayad, so sabihin mo, o oh, sige, 50 na lang ang utang mo. Yung 50, wag na. O ikaw, 80 bayaran mo, may kaya ka naman, tanggalin na natin yung 20, iba-iba. Matuto tayong gayahin itong ginawa nito na magpatawad tayo ng mga utang. At kaya natin yun, lalo kung sa atin talaga may utang. O kaya meron kang galit, may ginawa siya sa'yo, utang yun eh. Katawarin mo natin sa buong buhay. Aawayin mo siya, o magagalit ka, o magtatampo ka. Yung heaven mo, punong-puno ng bitterness. Yung puso mo, punong-puno ng mga inis galit. Hindi heaven yon hell yon You've got to always create heaven in your heart. And it's only by doing the work of Jesus that that can happen. Secure yourself through and by investing in the wellness of your soul, your spirit. Yung mga tao, bigla-bigla nalang kumisang namamatay, naninigas, inaatake, kasi marami silang na-deposit sa puso nila ng mga negative things. Inis, galit, stress, poisonous yan. Hindi mo kailangan ikaw lagi ang maglagay, pero nilalagyan niya ng mundo pag pinayagan mo, mapupuno. Ikaw ang magbabayad because whatever you plant, you harvest. Ituloy niyo ang inyong isip, ang inyong puso na kaharian ng Diyos. Huwag kayong magpapasok ng mga panggulo, pampahira, pamparume, kasi kayo rin ang magdadala. Because the kingdom of God is within you. Father, thank you. Thank you that we can be aware, that we can invest in what matters, in eternity over there, and in the goodness, wellness of our hearts, our emotions, our feelings here. Teach us to choose, to choose you over material things, to choose goodwill with people over money, to choose things that have eternal value more than things that will only last for a moment. Pag-isipan natin, pagbulay-bulayan sumandali, at hanapin sa Panginoon ang personal application ng napakagandang kwentong ito. Father, as your people stay still and silent before you, please finish this message and make it personal to each one. Be with the Lord in silent reflection.